சுருக பெருமான் துணை அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி மகான் கபிலர் அருளிய நித்திய பிரசன்ன ஆசி நூல் இரண்டு மூன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சனிக்கிழமை யோக சித்தே ஆறுமுக அரங்கா உலகமெங்கும் கொள்ளா நெறி ஊட்டி யோக வேள்வி அறம்பழி காணும் உயர் ஞானியே ஞான தேசிகா தேசிகா என நாமஜமம் போற்ற தேசமே ஞானபலம் பெறும் என கூறி ஆசிப்பட விளம்பிசாலின் திங்கள் அறிவிக்க மூவாரத்தி கதி காரி வாரம் விளம்பி வருடம் மாசி மாதம் பதினெட்டாம் நாள் இரண்டு மூன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சனிக்கிழமை பாரமதி நித்திய பிரசன்ன ஆசி வழங்கிடுவேன் கபிலர் யானும் சோரமிலா மக்கள் பலம் பெற சுருதிப்படி அரங்க நாம ஜபம் ஜபம் பரவ உலக மாற்றம் சிறப்பான தொண்டர்கள் மூலம் அபயமென சேவை விரிவு கண்டு அகிலமே அரங்கர் மயமாகும் ஆகவே உலகளாவிய சேவை ஆறுமுகனார் அர அரங்கர் வழி வகைப்பட அற்புதம் பட நடத்திட வணங்கி வரும் மக்கள் வாழ்வு வாழ்வு சிறக்க ஞானிகளின் வல்லமையான ஆசி கிட்டும் தாழ்வென தீதான வழி செல்பவர்கள் தவராசன் பார்வை பட்டுவிட்டால் போதும் போதுமப்பா இழிநிலை விட்டு விலகி புண்ணிய வழிக்கு மாறுவர் ஆதரவாய் தர்மங்களிலும் உதவி ஆவரே தர்மவான்களாகவே உலகில் உலகமெங்கும் தர்ம சேவை உயிர்கொலை நீக்கும் கொள்கையும் கலகமிலா மாற்றமாக நடந்து வர கட்டுப்பட்டு அரங்க ஞானியை ஏற்ற ஏற்ற தேசங்கள் எல்லாம் இணையில்லா சக்தி பலம் பெற்று ஆற்றல் பட இணையும் தேசங்களும் அனைத்து தேசங்களும் ஞான பூமியாகும் ஆகவே ஏழாம் படை வீடு ஆறுமுகனார் ஞான வீடு வகைப்பட ஏற்று வந்திட வரும் மக்கள் ஞான சித்தி பெறுவர் சித்தி தரும் மரங்கா வாழ்க ஜயம் தரும் அரசா வாழ்க உத்தமமான உயர்நிலை தன்னை உலகம் உன் தவத்தால் தர்மத்தால் அடையும் அப்பா நித்திய பிரசன்ன ஆசி முற்றே சுபம் முருகப்பெருமான் துணை மகான் கபிலர் அருளிய நித்திய பிரசன்ன ஆசி நூலின் சாரம் யோகங்கள் எல்லாம் பலவாராய் செய்து வெற்றி கண்டிட்ட யோக சித்தனே ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிகனே உலகமெங்கும் உயிர்கொலை தவிர்த்து மக்களுக்கு கொள்ளா நெறியினை போதித்து அறத்தின் மூலமாக யோக வேள்வியினை நடத்தி யோகங்கள் செய்தால் அடையும் பலனை அறத்தின் மூலமாகவே அடையும் எளிய முறை ஞானம் அதை உபதேசித்து மக்களுக்கு உயர் ஞானம் அளித்து காக்கின்ற உயர் ஞானியே ஞான தேசிகனே ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிகனே உமது திருநாமங்களை மக்கள் எல்லாம் மனமுருகி தேசிகா ஞான தேசிகா அரங்கமகா தேசிகா என்று கூறி நாம ஜபங்களை செய்திட உலகமே ஞான பலம் பெற்றிடும் அப்பா என்று கூறியே உலக நலம் கருதி விளம்பி வருடம் மாசி மாதம் பதினெட்டாம் நாள் இரண்டு மூன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சனிக்கிழமையான இன்றைய தினமதனிலே நித்திய பிரசன்ன ஆசி நூல்தனையே கபிலர் ஞானம் முறைக்கின்றேன் என்கிறார் மகான் கபிலர் குற்றமற்ற வகையிலே வீண் போகாது மக்கள் எல்லாம் அருள்பலம் பெற்றிட வேதங்கள் எல்லாம் போற்றும் மகா ஞானி ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிகனாரின் நாம ஜபங்களை மனமுருகி ஜபித்திடல் வேண்டும் அரங்கமகானின் நாம ஜபம் உலகமெங்கும் மக்கள் செய்து வர வர உலகமெங்கும் அரங்கனின் தொண்டர்கள் மூலம் தர்ம சேவைகள் விரைந்து விரிவடைந்து இந்த உலகமே அரங்கர் மயமாகும் உலகமெங்கும் முருகப்பெருமானின் வழிபாடுகளும் சேவைகளும் ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிகனார் மூலமாக முறையோடு அற்புதமாய் நடந்து வருகுதப்பா ஆறுமுக அரங்கமகானை வணங்கி வருகின்ற மக்களின் வாழ்வு சிறப்படையும் ஞானிகளின் வல்லமை மிக்க அருளாசிகளையும் அவர்கள் பெற்று சிறப்படைவார்கள் தீமையான வழிகளிலே சென்று பாவங்களை சேர்த்து கொண்டவர்கள் கூட உத்தம மகா ஞானி ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிகனாரின் அருள் பார்வையில் பட்டுவிட்டால் போதும் அந்த அருள் பார்வையின் அற்புத சக்தியாலே அவர்களது இழிவான நிலை அவர்களை விட்டு விலகி புண்ணிய வழிக்கு மாறிவிடுவார்கள் அத்தனை சிறு சிறப்பு மிக்கது ஆறுமுக அரங்கனின் கருணை மிக்க அருள் பார்வை ஒரு முறை அரங்கன் பார்வை பட்டாலே போதும் பார்வை பட்டவரின் தீமையான குணங்கள் எல்லாம் அவர்களை விட்டு விலகிவிடும் பாவங்கள் எல்லாம் தொலைந்து போகும் ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிகனார் செய்யும் மரப்பணிகளுக்கு தாராளமாய் பொருளுதவிகள் செய்து தர்மவான்களாக மக்கள் ஆகிட அவர்கள் செய்திட்ட தர்மங்கள் அரங்கன் மூலமாய் அற்புத சக்தியாக மாறி உலகினில் உள்ள உயிர்கொலை எனும் கொடும் பாதக செயல்களை உலகினின்று நீக்கிவிடும் உலகமெங்கும் ஆறுமுக அரங்கனின் தர்ம சேவைகளும் உயிர்கொலை நீக்கும் கொள்கையும் பரவி கலங் கலகங்கள் அற்ற உலகமாக உலகினில் மாற்றங்கள் நடந்து வருகின்றது சர்வ வல்லமை மிக்க அரங்க ஞானியின் கொள்கைகளை ஏற்று அரங்க ஞானியின் உத்தரவு உத்தரவுகளுக்கு கட்டுப்பட்டு அரங்க மகானை குருமா ஏற்றிட்ட நாடுகள் எல்லாம் இணையில்லா சக்திகளை பெற்று நாடுகளிடையே உள்ள பகைமை மாறி ஒன்றிணைந்து எல்லா தேசங்களும் ஞான பூமியாக மாறிடும் ஆதலினாலே முருகப்பெருமான் அமைத்திட்ட வல்லமை மிக்க ஏழாம் படைவீடு துறையூர் ஓங்காரக்குடில் 
ஞான பண்டிதன் ஆட்சி செய்யும் மரங்கமகானின் ஞான வீடாகும் அப்படிப்பட்ட உயர் ஞான பீடமான ஓங்கார குடிலினை உலகோர் ஏற்று பயபக்தியுடன் வருகை தந்து அரங்க மகானிடத்து பணிந்து வணங்கி அரங்க கொள்கைகளை ஏற்று பின்பற்றி வருகின்ற மக்கள் எல்லாம் ஞானத்தில் வெற்றியடைவார்கள் சித்திகளை தந்தருளும் ஆறுமுக அரங்கமகா தேசிகனே வாழ்க வாழ்க வெற்றிகளை தந்தருளும் ஞான அரசே வாழ்க வாழ்க இந்த கலியுகம் உத்தமமான உயர்வான நிலையை உம்மால் உமது தவத்தால் உமது தர்மத்தால் உறுதியாக அடைந்திடும் அப்பா என கூறுகிறார் மகான் கபிலர் சுபம்